Buona giornata, eccoci anche quest'oggi insieme. L'argomento è bello caldo perché? perché ci sono novità normative che riguardano eh, diverse persone, alcuni diranno quelle fortunate che hanno un immobile, comunque noi sappiamo che il popolo degli italiani, anche dei nordestini, è per la maggior parte proprietario di un immobile e quando si parla di immobili in locazione eh, sorgono dei problemi. Lo stesso vale per la categoria degli inquilini, sono sempre di più perché le banche hanno difficoltà, chiamiamola difficoltà poverine, comunque non concedono più con grande facilità eh, l'apertura, l'accensione di un mutuo, di conseguenza il ricorso al, a diventare inquilini, quindi all'affitto è eh, d'obbligo. Eh, quali sono queste novità importanti? Cosa sta cambiando anche per quel che riguarda la tassazione, chiamiamola così, si parla di cedolare secca, parliamo anche di mediazione, eh, parliamo di varie situazioni che si stanno configurando nel panorama nazionale. Noi sempre con i piedi per terra nel territorio del nord-est vi presento i nostri interlocutori, i nostri esperti di quest'oggi. Ben arrivato l'avvocato Silvio Barbiero, presidente del Luppi di Padova. Grazie Buongiorno a tutti, con grazie noi, a voi dell'accoglienza. E ben arrivato per quel che riguarda la categoria degli inquilini, naturalmente, Michele Brombin, segretario del Sunia Padova, che è l'associazione degli inquilini eh, e quindi rappresenta un po' tutto l'ambito. No? Sì, Partenenza sindacale? Sì, sì. E la presenza sindacale, il SUNIA è autonomo vicino alla CGL diciamo. perfetto, quindi questo può per il sindacato di esatto. riferimento cosa sta cambiando avvocato? cosa sta cambiando? qui si parla principalmente parliamo di cedolare secca perché è la cosa che eh, diciamo eh, ha un po' reso perplessi alcuni certi non hanno capito i meccanismi tra le altre cose si parla se, di, se eh, vai a denunciare il tuo immobile eh, diciamo così che era occulto no? <ride> che non era ben evidente nel panorama fiscale eh, questa è una possibilità che ti viene data soltanto che con le recenti eh, chiamiamo tra virgolette fregature che alcuni si sono presi cioè il capitale che era stato portato all'estero lo fai rientrare poi ottieni delle agevolazioni fiscali, si sono scoperti accertamenti fiscali pesanti, io questo ho sentito parlando un po' in giro perché poi non ho questi capitali e non <ride> faccio parte di nessuna categoria a riguardo, però tanti dicono mai più di non c'è qualche cosa ufficializzarla, perché poi dietro ci sarà sicuramente la contromanovra. Cosa possiamo dire? Allora, per quanto riguarda gli immobili abbiamo assistito e stiamo assistendo sempre di più a quelli che sono dei più eh, rigorosi, eh, rigorosi e giusti controlli fiscali, almeno per quanto ci riguarda, per quanto riguarda UPI che io in questa sede rappresento. E... Quindi più rigorosi in capo ai comuni? Più rigorosi in capo ai comuni, con il Quindi cosiddetto federalismo, federalismo fiscale municipale, a prescindere dal fatto che già era stato introdotto nelle città e in particolare nelle città universitarie come sì. Padova, la possibilità Anzi, la, la, la richiesta da parte degli organi accertatori, guardia di finanza, agenzia del territorio, la richiesta di informative a, a, a studenti inquilini, in particolar modo a studenti inquilini, con richieste proprio particolari, dettagliate su, su chi era il proprietario, su chi, doveva, su chi riceveva il canone di locazione, se era un canone di locazione, se era un contratto regolarmente registrato e cose di questo genere. Comunque, sulla scia di questa, eh, di questa diciamo, eh, normativa, che comportava e che comporta l'obbligo giustamente di pagare le imposte su quelli che sono i redditi derivanti dai mobili, è uscita diciamo, finalmente questa disposizione fiscale sul federalismo fiscale municipale. Perché diciamo finalmente? Eh. Perché da tanti anni Luppi cercava a livello nazionale di portare avanti questa, questa strada, la cosiddetta cedolare secca. Ci si era sempre chiesti e domandati perché se il reddito sul patrimonio, vale a dire i depositi nelle banche, sì. scontano un'imposta fissa, mi pare, del 17%, i redditi invece di coloro che non, hanno, non lasciano dei capitali in banca, deve essere tassato invece globalmente con il, con il reddito e quindi Ma arrivare quindi... al 30-40% del, del proprio reddito. Tutti cedolare secca o... C'è un passaggio? Come funziona? Solamente, innanzitutto distinguiamo, solo per le locazioni di tipo abitativo. Perfetto, e quindi, quindi questa è la prima categoria. Togliamo di mezzo tutte le categorie delle locazioni a uso diverso, sì, bar, negozi, ristoranti e cose di questo genere, quindi solo per locazioni ad uso abitativo e solo per locazioni ad uso abitativo da persone fisiche, quindi non da società 
immobiliari che locano immobili sì. quindi come reddito oppure come eh, attività insomma quindi okay. solo per locazione uso di, solo per locazione uso abitativo e da persone fisiche l'entrata in vigore di questa cedolare secca permette al proprietario di eh, diciamo di separare il reddito, il suo reddito, se ha un reddito da lavoro, da lavoro dipendente o da lavoro libero professionale o altro tipo di reddito, dal reddito che viene dato da quel determinato immobile affittato. In questo caso il reddito, il reddito derivante da quella locazione abitativa è tassato in un determinato modo, vale a dire al 19%, quindi su ogni 100 euro incassati si pagano 19 euro all'erario, o al 21%, secondo lo stesso esempio che ho fatto prima, a seconda che si tratti di, di aver stipulato un contratto di locazione concertato, mm -hmm. quindi di quelli sottoposti a determinati limiti, di quelli eh, certo. che conosciamo, tre anni più due, dopo casomai ne parleremo più diffusamente anche con, con, con Brombì, o a seconda che siano contratti di locazione eh, cosiddetti liberi, cioè della durata di 4 anni più 4. Perfetto. C'è un vantaggio per il proprietario in questo Sicuramente, senso? Sicuramente. Di, di un proprietario medio, quindi è, che non ha grandi è difficile, stipendi, è difficile, un pensionato. Che è, difficile, è... È, difficile dirlo, è difficile dirlo a priori, perché bisogna conteggiare esattamente il reddito globale del locatore e dopo fare una scelta. Infatti la legge parla proprio di, il decreto legislativo parla di opzione, eh, di esatto, scelta quello volevo dire. Per, è la secca. per la cedolare secca. Esattamente, è il singolo proprietario che deve fare bene i suoi conti o per conto suo o tramite il suo commercialista o rivolgendosi al CAF o rivolgendosi agli enti preposti per verificare se vi è questa convenienza. È una scelta irrevocabile, faccio l'esempio, la persona fisica che magari prima ha un reddito, non so, è dirigente aziendale, si porta a casa sì. a 8 euro o 3.000, 4.000, quello che è, perde il posto di lavoro, cosa che in questo e improvvisamente periodo ha un improvvisamente calo. si trova ad avere un calo, e prima ovviamente faceva parte del monte reddito e andava a pagare una tassazione elevata, poi fa parte semplicemente del suo guadagno mensile perché veramente ad avere, guadagnare poco, quindi si troverebbe la convenienza a cambiare modo. Modalità. È una scelta irrevocabile? È una no? scelta revocabile nel senso che anno per anno il proprietario potrà fare, dovrà a questo punto ah, anno per anno fare, fare i suoi conti. Da certo quando, è che se sceglie da da, dall'anno d'imposta 2010, Perfetto. quindi con queste pri prime dichiarazioni dei redditi che si fanno quest'anno, riferito ai redditi ovviamente del 2010. E attenzione che la scelta per la, uh, o l'opzione, chiamiamo la scelta, opzione è la stessa cosa, per la cedolare secca comporta per legge la rinuncia mh, alle richieste di aggiornamento Istat. Per ah. cui da una parte eh, si dà, dall'altra parte un po' si toglie, giustamente io dico. Eh, nel senso che se si ha una convenienza da un punto di vista fiscale, allo stesso modo dall'altra parte si rinuncia a quelli che sono gli aggiornamenti. Quindi valutare singolarmente se uno ha la convenienza eh sì, fiscale eh sì, oppure no. Eh sì. Per gli inquilini qualche cosa che va a cambiare, perché adesso sono tanti quelli che iniziano a diventare inquilini, anche poi tra l'altro di provenienza straniera. Perché... Eh, noi siamo alle solite, come inquilini non cambia poco niente insomma oltre al, al blocco della, della variazione Istat e comunque agli altri aumenti che possono essere inseriti nel contratto, che spesso e volentieri ci sono soprattutto nei contratti liberi, eh, la deroga che viene fatta all'articolo 23 della legge del Cocano e quelli sui lavori straordinari, spesso e volentieri la proprietà cerca di inserirli e quindi chiede l'interesse legale sui lavori straordinari, oppure un aumento scaglionato, non so, ti chiedo 500, il secondo anno 550, quindi quando il proprietario fa questa richiesta uh, sa che si bloccano anche eh, questi aumenti. Il proprietario poi deve, perché l'inquilino se lo aspetta, quindi mm -hmm. noi ce l'aspettiamo che l'inquilino riceva una lettera dove gli dice guarda che ho fatto la scelta uh, per la cedolare secca, che è importante fare quello e bisognerà poi chiarire con l'agenzia delle entrate questi meccanismi di verifica, perché se non lo fa questo il proprietario, se non registra il contratto, poi noi cattivi, veniamo sempre bastonati dai proprietari, e, e dovremmo eh, impugnare il contratto, chiedere eh, l'applicazione di un contratto di 4 anni più 4, che è quello libero, e poi applicare il canone che non deve essere superiore eh, al, a tre volte 
eh, la, il valore catastale dell'immobile. Ecco, la media dei canoni locativi nel territorio padovano, eh, come si aggira? Perché ne abbiamo avuto, ricevuto anche dei Lei se lo chiede, se lo chiede a me <ride> sono alti, se lo chiede alla proprietà ma probabilmente sono bassi. Io quello che posso dire è che vedendo l'inquilinato, diciamo, le persone che sono in affitto, sapendo poi le difficoltà che ci sono di lavoro e comunque quando uno lavora ha uno stipendio da 1000 a 1200, 1300, se non c'è qualcun altro che lavora fa fatica a stare Penso in affitto ed essere puntuale con i pagamenti. Comunque dovrebbero andare dai 500 ai 700 no? più o meno, sì. Quelle... Questa è un po' più o meno la, la, la situazione. Mm, qui sulla cedolare secca si doveva fare un'operazione diversa, noi l'abbiamo sempre contestata, eh, questo meccanismo che è stato messo. Poi all'ultimo, perché se no non usciva, sono partiti dal 23%, era un'unica un opzione, un, cioè, quindi veniva applicato su tutti i contratti, sia quelli concordati, sia quelli liberi. Poi pian pianino, tiramolla, tiramolla, quando si doveva concretizzare in commissione, abbiamo fatto presente alla commissione, non io direttamente, ma insomma a livello nazionale, a livello nazionale, che si doveva ragionare perché, visto che ci si butta parecchi soldi per fare questa operazione... Eh, infatti, perché tra l'altro il solito discorso, entrano in gioco diversi soldi. Eh, perché poi <ride> i comuni, lì si sono fatti tutte le stime, i comuni sono preoccupati perché bisogna vedere se poi i comuni riescono a eh, tirar fuori questo nero nascosto dappertutto che non si sa bene perché poi devono attrezzare gli uffici devono mettere risorse per farlo Alla fine non si capisce mai se sia maggiore la convenienza di queste nuove fiscalità certamente eccetera perché la macchina pubblica viene Su, ad essere sono gravata sono state fatte delle costo, proiezioni no? allora c'è chi sì, dice eh. non ce la facciamo ci sono preoccupazioni mm. da parte dei sindaci dove dicono ci dà l'impressione eh, che poi avremo difficoltà grosse perché non riusciremo a tirar su mh, risorse, eh, però eh, quello che volevo dire io prima era questo, cioè si poteva fare una manovra che costava meno, mm -hmm. quindi prevedere una cedolare secca che costava meno, indirizzarla solo sull'affitto concertato, sull'affitto calmierato, non quello che si fa con i comuni, dove i comuni si impegnano a ridurre lici e quindi si cercano di individuare, adesso faremo e noi come su Nia, ma mi sa anche, anche Luppi, eh, mi pare siamo sulla stessa lunghezza d'onda, è quella di andare a vedere le zone mh, che ci sono a Padova, com comunque negli altri comuni, che sono altri due, non ce ne sono poi Abano e Selvazzano, per cercare di eh, calibrare dei canoni che mh, devono tener conto delle richieste del mercato, perché devono essere un po' più bassi, perché ci sono le agevolazioni fiscali. Certo, assolutamente. E quindi sostanzialmente eh, questa potrebbe essere una soluzione interessante, vagliabile perché poi è bene che i proprietari si informino anche attentamente no? Sì, soluzione interessante perché eh, speriamo anche noi e questo anche per i nostri associati che la, la diminuzione del carico fiscale sulla proprietà possa a sua volta eh, distribuirsi su quello che è l'importo del canone di locazione richiesto, eh, 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 eh. quindi abbassare quello che è il canone di locazione, locazione. anche perché noi lavoriamo per i proprietari e, e Brombin lo sa perfettamente come lui lavora per i conduttori e per gli inquilini. E se il proprietario non è allettato a mettere in affitto un immobile... Eh, eh, cioè, eh, allora è importante, eh, è importante far capire esattamente a colui che ha la proprietà di un immobile che comunque affittandolo a determinati importi, uno, difficilmente troverà un conduttore in questo periodo che può, eh, che può corrispondere a quel determinato canone. Due, non è detto che se un conduttore che si impegna e firma un contratto per un importo di 1000, 1200, 1300 euro eh, al mese o 1500 euro al mese, perché vediamo i prezzi anche di questo genere, eh, paga un mese, paga due mesi, paga tre e dopo, eh, e dopo li vediamo nelle aule dei tribunali con gli eh sfratti no, per morosità e cose di questo genere. Sono solo quelli quello, adesso, sfratti per morosità. Eh, quello sì. che noi consigliamo è piuttosto piuttosto 100-200 euro in meno al mese su questi importi, ma valutare esattamente il conduttore e assieme allo stesso conduttore, senza violare alcun tipo di privacy o altro, la potenzialità reddituale di questo conduttore. Sì. È ovvio che è inutile eh, pensare di affittare un immobile a 800 euro al mese a un nucleo familiare monoreddito che porta a casa 1.200-1.300 euro Assolutamente, dopo si finisce in situazioni Lo, lo sconsigliamo tipo. assolutamente no, anche no, no, noi, per cui o si abbassa o si trovano Però altre Però qui c'è sempre poi, no, uno tira da una parte, uno tira dall'altra. Il problema è che è stata buttata questa, questo federalismo municipale, poteva essere messo in una maniera diversa e, ci po e poteva aiutare le parti e quindi sì, i proprietari. Sì, lo dite da tempo voi questa cosa, eh? no? voi lo dite da tempo che c'è eh, sì, 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 forse sì. Voglio dire, ma... se il, il proprietario lamenta, si lamenta che ha parecchie tasse da pagare, no? E quindi questa era l'occasione buona per cercare di concentrare magari una riduzione maggiore 
una cedolare sì, sì. secca più bassa, allora ecco che aveva eh, più sì. convenienza. Perché io adesso pensavo che lo dicesse l'avvocato Barbiero, ma insomma, lo dico io, ma dai conti che io ho fatto così, ma poi ci sono anche su riviste sì. insomma, che lo hanno trattato, non è poi così conveniente eh, per il proprietario. E in determinate situazioni tanti, assolutamente no. Non c'è tanto in generale. Conviene rimanere sul vecchio e sano. Bisogna arrivare sui 28 mila euro. Esatto. Superando i 28 mila eh. euro, sì, il proprietario inizia Però a vedere. Però bisogna un po vedere, e è per questo che bisogna eh. analizzare. Non è così semplice capire Infatti. se è conveniente o non è conveniente. Sì, bisogna Perché vedere le oniri deducibili, le detrazioni. Bisogna vedere le detrazioni quello... fiscali già in corso per esatto. tutte le opere di manutenzione straordinarie che si sono fatte con la giovane agevolazioni fiscali di cui altre leggi, è, tutte un sacco cioè, di è tutto un insieme di cose, per cui se il singolo associato mi viene in sede UPI e lo vedo per la prima volta o, o il, nostro, il nostro consulente certo. ancorché fiscale lo vede per la prima volta e dice sono qui, voglio capire se eh, devo o non devo optare. È difficile, è difficilissimo. No, assolutamente. Eh. Eh, vi interrompo un attimo che andiamo in pubblicità. Eh, vi esorto, se avete dei problemi che riguardano appunto eh, canoni locativi o comunque siete proprietari di un immobile, avete in affitto, siete inquilini o quant'altro, approfittatene dei nostri esperti per rivolgere delle domande oppure mandate i vostri messaggi. A eh, tra poco. Allora, tornando sul discorso della tassazione che è un aspetto molto importante perché, ehm, lo ripeto, il discorso della cedolare secca è una questione che deve essere compresa bene, se no poi succede che si va all'associazione di categoria, all'UPI, si dice... Avvocato, mi conviene o non mi conviene? Mm. E l'avvocato cosa dice? Non sono in grado di poter dare una si è, risposta. Non si è in grado non di dare una semplice. risposta, non è così semplice perché bisogna eh, valutare esattamente, fare la radiografia di quelli che sono i redditi del contribuente. Tutte le, le varie addizionali, IRPEF o altro, le varie... Eh, le varie mh, detrazioni fiscali che magari sono già in corso per opere di manutenzione straordinaria che sono state fatte negli anni precedenti quindi è tutto un calcolo molto molto particolare per cui noi consigliamo comunque di eh, non è possibile in dieci minuti verificare la situazione reddituale e la convenienza eh, okay. per l'opzione per, per la cedolare secca in ogni caso e lo ripetiamo non è che non optando ora per la cedolare secca si è perso il treno Vorrà dire che per l'anno di imposta del 2010, l'anno scorso, si pagherà, pagherà l'importo che si è sempre pagato. Vorrà dire che se non si fa in tempo a studiare, a capire se conviene o non si convenga o non convenga optare per il regime della cosiddetta cedolare secca, lo si farà l'anno eh, successivo per i redditi percepiti nel corso del 2011. Assolutamente. Quest'anno, perché è, è una cosa che ci è capitata tra capo e collo, sembrava fino all'ultimo che non dovesse eh, essere approvata, eh, un giorno era il 23, il giorno dopo era il 21, poi è scattata il 22, poi tre monti si è imposto, le associazioni di categoria hanno fatto, operato le loro audizioni e le consultazioni avanti. e siamo arrivati a una media del 19, ripeto, per cento per, locazioni a uso, per i contratti d'affitto concertati, concordati e al 21% per i contratti di locazione liberi. Io una cosa volevo ricordare sì. che è molto importante per i proprietari di immobili, attenzione perché questa norma eh, questo decreto legislativo che è entrato in vigore il 5 marzo impone entro 60 giorni eh, anzi scusate, 6 5 aprile, sì, entro il 5 giugno, 5 6. giugno 6 giugno sì, entro il 6 sì. giugno l'obbligo di registrare l'obbligo assoluto di registrare tutti i contratti di locazione o di locazione simulata, di comodati simulati, di tutte le cose che, sì, che, che vengono magari, che in, diciamo inavvertitamente, io dico inavvertitamente, che inavvertitamente vengono fatte dai proprietari per cercare in qualche modo di aggirare o eludere quelle che sono le normative fiscali, vi è la necessità, anzi l'obbligo di registrare questi contratti di locazione. Nella sostanza, Quindi, quello dicevamo prima, eh, di autodenunciarsi. Di autodenunciarsi. Perché? Perché se, diverso, se questo non, ha, non viene fatto e venisse, scoperto, e venisse scoperto, come diceva prima il, il segretario Brombin, eh, vi è uh, uh, autoritativamente ed ufficio l'imposizione della stipula di un contratto di locazione di anni 4 più 4 a un canone di locazione pari alla rendita catastale moltiplicata per 3. Quindi in linea di massimo un appartamento che si affitta a 6-700 euro ti costringono perché sei un evasore fiscale, 
questo lo dice la legge, la normativa, ad affittarlo per 8 anni a 100-150 euro al mese. Una cosa aberrante, insomma, oltre a partire aberrante, tutte le sanzioni, beh, insomma, mi pare oltre, giusto. oltre sì, cioè non no, se ne no, può più. Ma gli... dico per chi pensa di avere un'entrata e poi alla fine si vede stravolta la sua situazione. Cioè non è, non è più più possibile tollerare certo. l'evasione fiscale meno no 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 ma questo è correttivo cioè corretto no? per carità eh, bisogna, io se, dico sempre bisogna fare grande attenzione da un lato eh, all'inquilino quindi che i canoni siano, possano essere congrui però anche al proprietario io sento a parte dico i grandi proprietari cioè quelli che hanno tantissimi immobili e quindi fanno anche quelli che vanno bene con la cedolare secca così esatto è. esatto diciamo così a parte Confermo. quelli eh, le, la persona la famiglia che, oppure le persone anche anziane che hanno un immobile che i figli sono andati via in un'altra città che lo danno in affitto l'appartamentino persone normali tranquille che fanno le loro denunce tante volte senti che non hanno più convenienza a darlo in locazione che sarebbero le locazioni migliori tra l'altro sono quelle che possono avere dei canoni più congrui e soprattutto perché... questi devono stare attenti perché a me è eh. capitato diverse oggi se Brumbi non sapevo che dovevo eh, esatto, esatto. Che la registrazione va fatta sistematicamente ogni anno e devono stare attenti a farlo. Non è che Come la registrazione dire... va fatta ogni anno? Eh sì, cioè uno fa il contratto e quindi porta il contratto all'ufficio all del registro, all'agenzia delle entrate, lo registra, porta il suo modellino, poi ci sono altri modellini. Ma una cioè... volta fatto il contratto di locazione e registrato basta, non no, lo più fare. Poi fai... ogni anno bisogna ripetere la registrazione. Ogni anno il proprietario Ogni deve... anno si paga il 2% dell'affitto anno se è un contratto io. Eh, vede, questo è importante perché, per quello lo dico no? perché dopo ci cioè, si trovano ogni anno uno deve ricordarsi di andare a registrare eh, per carità, io posso come, come sindacato io come Pensate. sindacato posso essere un, così un po' arrabbiato per chi evade tantissimo no? ma se c'è il piccolo proprietario che non sapeva che si è dimenticato e che lo deve fare entro il 6 di giugno la registrazione diventa un problema grosso per questo, perché si vede, visto che è solo la sua entrata, che poi magari serve alla vecchietta perché è E allora esatto, bravissimo. Allora è spieghiamo bene cosa questo. devono fare questi. Cioè, Bisog eh, bisogna con, comunque registrare, anche se loro, hanno, anche se loro hanno fatto il contratto all'ufficio del registro, ci sono due posti dove si può andare, nell'ufficio del registro in, in via Turazza o in, in via, Vergerio, via Vergerio. Padova, questo è Padova, ma noi stiamo parlando Ma un po poi si può fare anche la registrazione telematica, l'UPI, il Unia, noi abbiamo anche delle persone che vanno a fare questa, questa registrazione, bisogna assolutamente farlo, anche se uno pensa di averlo, dice io l'ho fatto quella volta, un anno fa, due anni fa l'ho già registrato, sono a posto, non è così perché ogni anno bisogna fare la registrazione, che è un problema che ricorre spesso e quindi deve, chi deve sistemare lo può fare con ravvedimento operoso, e, pagando delle piccole sanzioni, lo può fare entro il 6 e, di giugno e il 2% sull'affitto di un contratto libero oppure l'1,40% se l'affitto è concertato, quelli che si diceva che sì, hanno... Sì, ma lì mi resto fiscale. comunque perplessa su questa cosa perché eh, io sento quasi tutti quelli che sento che sono proprietari di immobili hanno fatto la loro registrazione del contratto iniziale, iniziale e non ci hanno mai più pensato quel contratto a parte se un, cioè una macchina da sempre, sono, cosa, da cosa? sempre eh, è da gioco. sempre eh, così esatto, quindi. Eh, diciamo che io per penso che pochi siano andati sede, ogni anno la sede, la sede UPI di Padova è attrezzata anche e immagino anche con la, la dal, dal segretario, segretario Bombino Sunia, siamo attrezzati con tutti i programmi gestionali che ci permettono di, per coloro che intendono uh, farsi gesti far gestire eh, queste situazioni eh, con tutti degli allarmi o delle agende eh, per, per ricordare... multimediali, chiamiamole così, che ci, 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 ci permettono di comunicare all'associato eh, attenzione signor Pinco Pallino, guardi che il prossimo mese, entro il prossimo mese, lei deve versare... Come il bolo auto, insomma, ah, sta pensando anche io. Come il bolo auto, è la stessa cosa che viene come col bolo, bolo auto. Adesso la cedolare secca, se uno sceglie mm. e eh, opta per il regime della cedolare secca, l'imposta di regime ad esempio è abolita. Se uno opta per la cedolare secca, l'imposta di bollo è anche quella abolita. Attenzione però, eh, ma di questo ne parleremo in un convegno mm. che terremo, uh, sì. ne, ne terremo domani pomeriggio. Se, so, se sono più comproprietari mm. eh, dell'immobile, ci può essere, per cui poniamo che tre sorelle siano comproprietari di un unico appartamentino, mm. sì. eh, ci può essere che uno, una opti e due no. Arriviamo all'assurdo che colei che opta non paga la sua parte di imposta di registro, Noi chiederemo... mentre, le altre pagano, <ride> mentre le altre pagano la loro quota parte di imposta di registro Infatti. di bollo. Non so come, vedremo. Noi cosa chiederemo accadrà. che comunque il canone non venga aggiornato. È una, un chiarimento sì. che abbiamo anche fatto, eh, sì, abbiamo fatto la richiesta della società che cose... ci spiegasse come la vuole interpretare, ma noi diremo appunto, siccome 
sono due poi le, le parti, no? inquilino eh sì. e proprietario, che poi il proprietario siano dieci, per noi c'è un, un rapporto di locazione, quindi chiederemo che l'Istat e tutti Anche gli aumenti che si dicevano prima caso, siano bloccati. Nel caso, nel caso che diceva il segretario Bromin, eh, l'opzione per la cedolare secca di un proprietario su tre obbligherebbe solo quell'un terzo a non chiedere l'aggiornamento Istat, mentre mm. gli altri due terzi potrebbero chiederlo con tutte le varie lettere cioè, raccomandate. Cioè è una cosa che diventa veramente... Cosa di, ma sembra semplice, semplice, ma non lo è assolutamente semplice. No, 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 semplice. ma è in modo più totale. E per quanto riguarda, quindi questa è una novità importante, se si arrivasse a una quadra della situazione potrebbero trarne giovamento anche gli inquilini, tutto sommato. Però, poca cosa, poca comunque, cosa, sì, poca cosa. Poca cosa alla fine. Le ripeto, se il federalismo per quanto riguarda gli immobili fosse stato, quando era il momento, pensato in maniera diversa, poteva venire fuori una, Come sempre, una norma fine. incisiva che esatto. poteva aiutare a ridurre, a ridurre gli affitti, così siamo sempre alle solite, insomma, ci tiriamo di qua e di là. Certo, ma... assolutamente. Eh, andiamo in pubblicità e dopo voglio parlare anche del discorso di questa, eh, chiamiamola conciliazione, questa, questa nuova pratica eh, che si deve diffondere insomma, da qualche parte, vediamo in che termini e come si potrà attuare tra poco. Allora, eh, ritornando a noi prima di passare al discorso della conciliazione, eh, qua facciamo riferimento a livello nazionale, a livello regionale e quant'altro, se poi entriamo nella fattispecie di cosa accade nel caso concreto, una città ad esempio, di cui che voi magari conoscete, i nostri ospiti conoscono bene la città di Padova, ci troviamo due uffici delle eh, entrate, sì. agenzie per le entrate, in due vie distinte che non comunicano tra sì, di loro. Sì, se, cioè, se lei va in via Vergerio a registrare il contratto e poi magari decide che l'anno successivo per una, perché per esempio in via Vergerio è difficile parcheggiare e decide di andare in via Turazza che è più comodo per il parcheggio non lo può fare perché via Turazza non sa che il contratto è stato registrato in via Vergerio cioè questi archivi non sono messi in comunicazione e Sì quindi... ma è terrificante quando uno si prende una multa da, da via Turazza che da via Vergerio non pensiamo a cosa succede a livello nazionale o regionale Ma è sempre agenzia di... delle entrate no? Quindi... Dire, è interpellata l'agenzia delle entrate? Ce l'avete interpellata? Perché poi voi rappresentate eh, uno non che è, si rivolge non è facile. a voi Allora, si distinguiamo. Se da un punto di vista giuridico è possibile fare un'istanza di interpello, come a tutte le agenzie delle entrate, ci, si deve fare un'istanza di interpello e si ha un'istanza un formale e una risposta pure formale, risposta all'istanza di interpello. Su un caso concreto, su, prospettando la possibile soluzione e c'è la possibile risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ma in questi casi, ad esempio cedolare secca, applicazione, cose di questo genere, sarebbe molto più conveniente per noi enti, UPI, SUNIA mm. o, 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 o coloro che portano avanti altri e, co, e per coloro che portano avanti eh, un determinato discorso per cercare di sburocratizzare e facilitare mm. quello che è un rapporto tutto, tutto sommato che dovrebbe essere semplice e che è la lasciato alla libera eh, contrattazione delle parti, avere un rapporto più snello con questi, eh, eh, con questi no, ma è interagire, interagire meglio dialogo, eh, esatto, è, dialogo. È, che, è, è, è difficile rifiutano di dialogare eh, no, non è che rifiutano, mm. è, è difficile interagire è difficile interagire difficile perché è, è, il funzionario è, è impegnato è occupato, si stabilisce magari un incontro magari l'incontro poi improvvisamente non si può fare tutte cose di questo sì, genere ma allora si pretende che il cittadino sia onesto paghi le eh. tasse, il cittadino si mette anche di impegno poi però impazzisce perché di fatto il sistema delle agenzie delle entrate tanto per cambiare non funziona prassi, assolutamente ma io, io penso che quello cioè. che si può fare io continuo a ripeterlo cioè perché ancora questo problema eh, ancora di diversi anni a maggior ragione adesso perché c'è la cedolare secca un incontro come sindacati degli inquilini e dei proprietari proprietà. insieme da loro eh, per sì. chiarire questi aspetti devono chiarirlo a, a livello centrale i rispettivi sindacati eh, per quanto riguarda questi rapporti poi penso che superata la, la, le, le, le varie schermaglie che ci sono da fare a livello nazionale, a livello territoriale sia necessario prendere in mano il problema insomma. e quindi eh, organizzare un incontro sì, e lupi dalla sua massima disponibilità come massima disponibilità ma lo dico anche per voi come associazioni perché io penso un associato vuoi del lupi o vuoi del sunia ha delle aspettative comunque che esatto. certe problematiche eh, visto che le rappresentate vengano risolte altrimenti fa da sé, si arrabbia da sé eh, come spesso succede 
oppure eh, effettivamente certe cose non le fa perché teniamo conto che non è che il cittadino ha una laurea in, in economia con un, 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 non so, un esame in fiscalità esatto. eh, cioè, diventa veramente complesso questo sistema e poi lasciamo stare quello che sta combinando a livello nazionale l'agenzia delle entrate perché eh, l'abbiamo visto ma non vuol, si vuole comparire a fare dichiarazioni questo purtroppo è una cosa che devo dire perché è stata interpellata anche a intervenire in trasmissione una diretta serale ieri sera ma la risposta è stata che visti i fatti che stanno succedendo eh, preferiamo non intervenire quindi non esporsi a questo punto i cittadini si arrangino come dire eh, passiamo adesso anche al tema del discorso della conciliazione e concertazione che si può arrivare con queste nuove procedure che riguarda anche le locazioni sì, sì, è stata ma è solo beh, la locazione il condominio beh, per quanto riguarda il condominio, sì, le cose il condominio che è rinviato al 21 Prossimo marzo anno. del 2 al 21 ah. Perfetto. Diciamo al 21 sì. marzo del 2012, perché diciamo, sì, si chiama, è stata chiamata conciliazione, è stata chiamata eh, media conciliazione o, o, con altri, o con altri nomi. Nella sostanza con questo decreto legislativo che in origine era partito con l'idea di, di vedere sfoltire quelle che sono le cause eh, civili, creare un filtro preventivo eh, di, di, di conciliazione, agevolare, insomma, quelle, agevolare che sono quelle che sono le possibilità di conciliazione. Eh, il 21 marzo, dopo un anno di, 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 di rodaggio o altro, comunque il 21 marzo è diventata obbligatoria, mm. cioè qualunque cittadino, eh, qualunque eh, persona che voglia o, o, o abbia la necessità di instaurare una causa in qualunque materia esclusa, sinistri stradali e condominio o, o, mm -hmm. o, o qualcos'altro, ma mi sembra che siano solo queste due deve previamente e, a condizione di, e quale condizione di procedibilità eh, recarsi o rivolgersi, eh, svolgere una istanza di mediazione. Istanza di mediazione è praticamente una richiesta a un organismo a ciò preposto di eh, conciliare o mediare la lite per vedere se si riesce a conciliarla prima del passo successivo che sarebbe il passo avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, che sia il giudice di pace o che sia Perfetto. il tribunale. A questo punto <ride> sorge il problema. Eh, innanzitutto, può il cittadino va all'associazione Valsunia, eh, perché è un inquilino, dall'altra parte abbiamo il proprietario che è andato a Luppi, immagina che eh, Sunia e Uppi lo rappresentino anche in questa fase eh, di transazione, di conciliazione, che dir si voglia, perché... Perché si, perché si è rivolta un'associazione, funziona così? Uh, sì, eh, noi cerchiamo di seguirlo anche, per, dobbiamo farlo per quanto riguarda il rapporto di locazione. Eh, poi magari se è uno straniero, perché poi ci sono tantissimi casi. Sì, è obbligatorio, casi. quindi lo dobbiamo fare. Noi per adesso ci limitiamo così a vedere dove è possibile, lo facciamo seguire dal legale, eh, cercando di ridurre i costi Anche se questo possibile. vorrebbe la razza della norma, sarebbe non ricorrere alle spese del legale e comunque un'assistenza, no? dovrebbe sì. essere il, il singolo. E adesso stiamo mettendo in piedi un meccanismo per affrontarlo direttamente per, far, per fare in modo che questi costi non si scarichino, che comunque poi sono, sono necessari, però so io, non dico cosa abbiamo in mente di fare, però insomma, abbiamo in mente delle grandi cose, ma so, tra dire il fare c'è di mezzo al mare, quindi stiamo, stiamo, siamo molto prudenti nel mettere <coughs> avanti eh, le idee che abbiamo. Sulla locazione ricordo che è da tantissimo tempo che si ragiona di trovare delle forme di, di, di accordo preventivo, Abbiamo, ogni tanto capita che tra sindacati di inquilini e di proprietari si riesca a trovare una forma di accordo. Abbiamo tentato nel passato poi di inserire dentro anche delle clausole nel, nei contratti di locazione, soprattutto quelli concertati, dove si parla di conciliazione non obbligatoria ma certo. facoltativa. Però la cosa insomma. risulta abbastanza. Però è, ecco, quindi, non so, è vero che l'obbligatorietà insomma cozza molto con tutta una serie di diritti di, di scelta, però è anche vero che c'è la necessità di trovare delle forme eh, di accordo certo. e pensare poi che il problema lo deve comunque sempre sistemare il giudice e il tribunale insieme con gli avvocati, ehm, pensiamo sia una strada mh, che deve, deve entrare in mente de, nel, nel modo di fare delle persone Qualcosa di eh, che ci, devono, ci deve essere anche del, certo. delle forme di mediazione. Avvocato, poi lei, lei rappresenta, vabbè, eh, rappresenta Luppi, eh, però è anche come legale, quindi moltissimi professionisti hanno fatto questi corsi per mediatori. Sì. 
A questo punto come la allora, vedete? Allora, io devo ritenerlo come avvocato, dopo mi si è accusa di far parte della cosiddetta casta di 250-300 mila avvocati. Dato il numero non penso che sia una casta, perché voglio dire, siamo, siamo talmente in tanti che la casta è tale in quanto è, è, è limitata. No? E ha dei privilegi. Esattamente. A me non pare che gli avvocati abbiano, abbiano dei privilegi. Comunque, a parte questo, eh, a mio modo di vedere, parlo come avvocato in questo momento, eh, si è cercato in qualche modo di sventagliare un provvedimento che doveva essere la soluzione di tutti i mali della giustizia civile, ancora una volta caricando di spese l'utenza. Mm. Perché? Perché si è detto la media conciliazione e la conciliazione non costa, eh, costa poco e, e risolviamo tutto nel giro di qualche mese. Eh, a mio modo di vedere, e parlo di avvocato, eh, da avvocato, eh, tantissime volte mi è capitato nel corso della libera professione di trovare comunque un accordo eh, senza dover affrontare il giudizio, e questo prima del giudizio, pur, di, pur, pur di, non, di non affrontare un giudizio consapevole dei rischi che, e che dei tempi comporta, che questo certo. comporta. Ora è ben difficile pensare che due parti, mettiamo il proprietario e l'inquilino, che non sono obbligati a presentarsi davanti a, queste, a, queste, a questi conciliatori, a questi mediatori, anzi scusatemi, avanti a questi, a questi mediatori, senza l'obbligo e senza la necessità di avere un avvocato al loro fianco, possano in qualche possano, modo, esattamente, possono in qualche modo gestire, la, un po gestire la situazione. Eh, ricordiamo la data del 6 giugno per la registrazione, mi raccomando, per tutti i proprietari di immobili, eccetera, informatevi, comunque, informatevi dell'associazione di categoria per i proprietari e per gli inquilini. Poi per un approfondimento voglio ricordare il mediatore a confronto con le novità normative, domani c'è un convegno alle ore 18 eh, alla fiera campionaria di Padova, può essere un'occasione per fare, si parlerà anche della, della cedolare secca, della riforma del settore creditizio e quindi argomenti di grande interesse a riguardo. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito, ci vediamo domani. Buon proseguimento con i nostri programmi.